Dit is program 5 van Eerste Petersbrief. Ek reis jy in het in nomen van ons in Herr en Jesus Christus. We hebben in ons studium van Eerste Petersbrief, wat so wie te zijn, dat God ons een wondervolle heil geschenkt heeft, in dem hy Jesus komen leidt. Zijn dood en zijn opperstoning hebben ons dit onbegrieplich grote heil, der is die ware geboord geschenkt, en doordurch hebben we een leven je hoopning gekregen. Dit heil wordt ons verzacht, wie is die haar door verzorgd, dat we dat ook kreeg worden, wanneer Jezus eerst waarheid komt. Wie is we nu God zijn kingen geworden zijn, zegt die haar, dat we ons leven hier op Erden ook doen of vieren. En zo hebben we aan de verje predigten je zijnen, wo ons benemen als Christen zijn zal dat het met ons nie het leven en Christus evereinstemt. Petrus heeft ons ook al eermal denken geholpen, dat wie als Christen hier op Eden pilje zijn, die hier bloos doorgreizen. Dat meint dan ook, dat we schwore tijden worden doorgekomen moeten. Jo, mensen worden ons sogar vervallen, en tausaten, wils wie Christen zijn. Wie zullen ons aber nicht door je in wehren, wils vervalljung in wichtig poort, von den Pilger leben es, wo nu Gott sie nun wählen geführt wird. Wie unser letzte Predigt, hört wie bei Kapitel 3, Vers 12 ab, wo Petrus denken hält, Gott hat seine Uhren ob, über die Gerechte, in seine Uhren hören er Gebete. Gott hat sich über jeden der gesagt, der durch Schlechte tonen. Petrus stellt uns in Vers 13 die Frage, Wer kann jun Schoden andonen, wann je ewig sind te donen, wat reicht es? Diese Frau hängt sehr an die Bedingung, wann je ewig sind, dat reichte te donen. Wann wir dorab achten, dat wir dem Herrn gehorsam leben, dann kann uns China Schoden andonen. Aber meint doch dann, dat uns China verfallen oder schlecht behandeln wird? Nee, ab keinen Fall. Dat meint, dat China ons woord kennen en een schoden aandonen, die ons van God traant. Want wie dicht aan Jezus blieven, dan kan China vervalljung ons een vrede en onze vrede en Jezus wegnemen. Am nächsten vers, onderstrikt Petrus dit nog eenmaal en zegt, en wanneer je ook om je rechtigheidshalven worden lieden moeten, je zijn je zeiend. Vers je niet verdrijven en laat je niet aanengsten ober heiligt Gott dem Herrn und jenem Hort. Petrus hat uns denken, dass wir vielleicht worin lieden motten, wie es wie gereicht leben und handeln. Er sagt aber auch, wenn das passiert, dann sind wir gesehend. Du werden selbst wir uns nicht loten und ängsten oder anschrecken. Wenn das passiert, dass wir werden gaudet tun und lieden motten, dann soll wie Gott und unsere Horten heilen. Das wird heilen, meint hier op poort zaten. Wann wir Gott en onze horten op poort zaten, dan reken wie nicht meer met irgend andere halb. Wir rekenen bloos nog met Gott zijn halb. Wo denkst du über diesen Rot van Petrus? Dort is gut möglich, dat du kreikt zoutest dit der ist, wo du lieden motst, wie du dat rechte gedonen hast. Vielleicht hast du die in der letzte Zeit abgemerkt, Jesus note folgen. Dort haft die über viel Jähenstand gebracht. Vielleicht kost die Dorwein nicht mehr mit Freiheit, mit deinen Eltern und je Schwester taub kommen, ohne beschuldigt zu werden, dass du nicht mehr so richtig leifst. Deine Entscheidung, Jesus aus den Rade anzunehmen, es kriegt dort Rechte, was wir alle tun sollen. Aber dafür können wir damit rechnen, dass wir worden verfolgt worden. Wo ist dann dort Rechte zu tun? Lot den Herrn Jesus dann deine einzige Hoffnung senden. So darfst du Gott in deinem Hort dann heilen. Dafür wird uns ein großer Seien versprochen, wie es das sagt in Vers 14, wann die auch am Gerechtigkeitshalben würden leiden motten, je sind je seiend. Du hast aber noch ein Wort an Petrus uns denken halt. Er sagt in Vers 15, sieht immer mit einer Antwort reid für die, die in Grund fordern, für die Hoffnung, die je haben, bloß dort hat Leif tollig und respektvoll. Wann wir vor uns in Glauben und Teuersaat oder verspott worden, soll wir uns ab keinen Fall schämen. 
Nee, wir sollen immer reit sein, unseren Glauben zu erklären. Hast du allemal daran gedacht, wo du andere sein kannst, wo du eine lebende Hoffnung gekriegt hast? Wir sollen aber besonders an ein Ding denken. Wir sollen Menschen dort mit Respekt und Leib vertellen. Dann waren die, wo dann stehen auf Frauen und Quellig sind, dort nur zu horchen. Das ist aber sehr wichtig, dort ans Leben mit dort stemmt, wo wir seien. Wir wollen dort niemals abholen können, dort gottlose Menschen nicht über uns plüdern und uns werden unseren Glauben raufrahnen, dort jeft über einstje, der sie Christen nahnen, die über ein Leben führen, wo mit einem reinen christlichen Wandel nicht stemmt. Du wählen, sagt Petrus in Vers 16 bis 17, Holt jün gewesen rein, dann mochten die sich schließlich schämen, die du wählen über jün schlachtet reden, dass sie Christen sind. Willst du das beter, wenn die du wählen lieden mochten, wenn die Gaudet gedonen haben, wenn Gott dazu wohl, aus wenn die lieden mochten, willst du schlachtet donen. Ungefähr ein Jahr träg, aus wie mit uns vor dich, von einer langen Reise träg heimen, wir da wie eine Stadt plötzlich in Schild, und dort seht, tagendig Kilometer die Stund. Ich dachte nicht schwind genug Nolloten, und so fuhr ich das Schild mit ungefähr 95 Kilometer die Stund vorbei. Zwei Werk Lothar hatte ich einen Brief an der Post, mit einem Bild von meiner Chor da oben, in einem Strophsadel von 260 Dollar. Dit wäre für mich eine gute Lehre. Wenn ich aus dem Kind Gottes die Gesatzen von uns lohnt, missachten do, und dann durch er mit Strof holen, dann erst mit so ein Lieden nicht zu pochen. Das wird in Vers 17, den dit für mich sehr unterstricken. Wie es dort beter ist, wenn die Dorbeeren Lieden motten, wenn die Gaudet gedonen haben, aus wenn die Lieden motten, wie es die Schlachtet gedonen haben. Wo denkst du über die Gesatzen von dat Land, wo du wohnst? Ich habe eins gemalt, dat je feil, dat wie Männer nicht in uns verken und beet je boven dat je Satz feilen, in je horchen dat mal, wann uns dat paust. Dat is sicherlich nicht, wat Peters meint, als hij seht, wie sollen uns je Wessen reinholen. Des 17. Vers betont, dat het beter is, eingereicht Lieden zu machen, als wann wir dat durch Vergonen verdient haben. Aber kracht mit diesen Gedanken jetzt Peters wieder und verglickt uns Lieden mit Jesus den Lieden vor uns. Wir lesen Vers 18 bis 19. Wie ist Christus starf auch einmal für all uns Sünder, die Gerechte für die Eugerechte, dort er uns mit Gott taub bringen kann? Sein Scharpe wird dort gemerkt, ob er sein Geist lebt wieder. Und in den Geist ging er auch und predigt die Geister im Gefängnis. Jesus deut ook eigerachte lieden, die gerachte für die eigerachte. Sein lieden kost am dat scharpelige leven. Hij wie de gerachte, die ober voor ons eigerachte storf. Van sin scharpe ook dood wie, leeft hij en sinem jettlichen geest wieder. Dis vers schlit auf met de bemoetjung, dat Jesus en dizen geest jink en preegt to de geeste am gefängnis. Dis neent hier de vers, Haft al viele Bibel uitleien, grote kopje berechnis je merkt. Dis vers is nicht leicht zu erklären, wie's du in de Bibel wenig über diese Begebung geschrieben is. Dat zegt bloos, hij jink in zijn juist en predigt to de juiste im gefängnis. Disse juiste worden nicht klar beschreven, ober in vers 20 lees wie, die dan nicht horchen wollen, als Gott noch met an geduld houd, als Noah dat schap buid. Wichtig zu beobachten, dass dort diese Geister lang träg nicht horchen wollen. Mit lang träg meint er hier die Tiet von Noah. Das zwintigste Vers merkt dort klar, dort dit die Geister von Menschen wären, wo in Noah seine Tiet in gottloset Leben führten. Sie haben Noah an der Tiet wahrscheinlich verspott, dort er ab drei Jahren den Schepp büht. Diese Menschen starben über alle an der Sintflut. Dort über Schwammungswoter wird Gott, während die Menschheit ihre große Bosheit über die ganze Welt schicken deid. Das Gefängnis, wovon hier der Rede ist, wird gewöhnlich so verstohlen, als das steht, wo die Jäster von gestorbenen, gottlosen Menschen lüren motten, bot den großen, letzten Gerechtstag. 
wo soll einer dann Jesus ihn predigen zu dieser Jester verstohnen? Uns wird nicht gesagt, wo das predigen wir. Eins zu verstohnen, das ganz falsch in seinen das Farsch bewiesst, dass Menschen, wo nicht betiert werden, als sie starben, hier noch einmal eine Gelegenheit schrien, sich zu betieren. So eine Ütleihung ist aber nur Anmöglichkeit, wie es die Bibel so wird niemals andeut. Die Bibel sagt, lieber Krag, dass jähendel. Hebräer, Kapitel 9, Vers 27, sagt uns ganz klar, die Mensch ist dort so bestimmt, einmal zu sterben, und dann kommt das gerecht. Nun dort, es dort keine Gelegenheit mehr, gerat zu werden. Und es steht dort so zu verstohlen, so wie noch einmal morgen, dort es sagt, dass Jesus an seinen Geist predigen deid. Ich glaube, einer sollte dann so verstohlen, dass Jesus an seinen Geist, der ich nahe, zu den gottlosen Menschen predigt, und nicht horchen wollen, und die alle gottlos starben, und sind dort nu aus Jester im Gefängnis, in Lüren nur den grauten Gerechtstag. Dit is eine ehrenste Ermahnung an uns von dir auch. Vielleicht bist du auch einer, wo nicht horchen will. Vor 120 Jahren hatten die Menschen an neuer seine Tät viel Gelegenheit, sich zu betieren, aber sie deiden dort doch nicht. Und so sah ich das letzte Port von Vers 20, die wären aber mal in Por, dort ist acht Menschen, die durch das Wurde gerat worden. Die große Mehrheit bekehrt sich nicht durch dort, was Noah anpredigt, wie es das sagt in 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 5. Gott verschaut die alle Welt auch nicht. Büter Noah, der durch Gerechtigkeit predigt, mit noch sieben andere, aus heute die Überschwammung über die gottlose Welt bracht. Du wähne Rodek, die, die du nicht war geboren bist, dass du dort nicht länger abschieben wirst, wie es du eine Tiet kämpft, wo dort ab ewig zu lot ist. In Vers 21 lesen wir, Duran wie seinen, wo Deipen für uns bedienen soll. Dort ist nicht, dass uns nur der steht Dreck vom Körper gewaschen wird, aber dort wie Gott nur ein goldet Gewässer früher, wie es Jesus Christus vom Tod abgestohlen ist. In dem Himmel nennen wir vor, in seinen Platz, wie Gott zu rechter Hand genommen hat, in Engel, Autoritäten, in Gewalten am Ungedon sind. Petrus nimmt hier ein Beispiel von Noah seiner Radung und verglickt dort mit der Daub. Kreuz so ist Noah an der Schepp vom Wort er gerat wird, so wo wie auch gerat, der ich dort, wo die Daub verstellt. Die Daub ist ein Tierchen dafür, dort wills wir an Jesus hier geleift haben, sind wie vom ewigen Daub gerat. Die Daub selbst ist ein Bild, in der uns nicht reinwaschen. Dort hat Jesus durch sein Blut. Die Daub ist ein Tierchen dafür, dort wir ab Gott vertrauen, uns in reines Gewässer zu geben, wie es Jesus vom Daub abgestohlen ist, und nu an grote Herrlichkeit und Autorität an Gott seine rechte Hand setzt. Damit kommen wir nun bei dem vierten Kapitel. Petrus wies hier weiter, ob Jesus seine Lieden vor uns haben, und dort wir dorthin auch seine Gesinnung haben sollen. Aber wozu es uns Lieden dann gut für uns? Wir fangen dann bei Kapitel 4, Vers 1 an zu lesen. Wie es Christus im Fleisch geleden hat, mag je so gesonnen sein als Heiwir. Wer im Fleisch leden hat, jeft sich mit der Sünde nicht mehr auf. Hier in dieser Vers redet Petrus von eint von den größten Trubbels, was wir im Christentum haben. Dort ist, dass so eine, was Christen nennen, spielen aber immer noch mit der Sünde. Dort kommt fair, dass viele, die sich betiert haben, immer noch an gewisse Sünden gebungen sind. Dort liegt meistens daran, dort an diese Sünden noch tauschen können, um damit zu brechen. Was kann dann dazu führen, dort wir abhören, mit den Sünden zu spielen? Peter's seine Antwort ist, wer um Fleisch leiden hat, jeft sich mit den Sünden nicht mehr auf. Wo soll wir das dann verstehen? Er glaubt, dass es klar, wenn wir dabei darüber nachdenken. Jeder einer, der an irgendwo leiden wird, hat gewöhnlich weniger Lust zu senden. Ist das nicht so, dass scharperliche Lieden oder Lieden durch feindliche Menschen unsere Gedanken dann voll beschäftigen? Wir haben dann keine Lust mehr, mit der Sinn zu spielen. Das ist ein von den guten Dingen, was Lieden an uns bewirkt. 
mit demselben Gedanken jetzt fast zwei wieder und sagt, so dass die jene ewige Lebenszeit nicht nur jene menschliche Leidenschaften leben, aber so was Gott dort will. Ich glaube, das ist ein von den Gründen, worum Gott uns leiden lässt. Wir sollen uns losmerken von den Lauster und Einstellungen, wo uns abholen, so zu leben, als er das will. Wort von Lauster meint Petrus dann hier. Vers 3 sagt das sehr klar. Lot die Tiet, die je hängegünt haben, taurieken, so je lebt haben aus der Feldjahr dort gut jet, und je schlecht sinden, lost, trinken, freten, süppen, in Anbanden auf jeter deinst. Wo wir dat eier du die bekehrt holst, in wad er geboren wirst. Wo wir dein Leben dann. Und wo ne von dieser Lauster wirst du vielleicht gebungen. Wärst du dann all frie geworden? Er glaub die Wirt, Lot die Tiet, die je hänger jünd haben, taurieken, so je lebte haben, aus der Felke dort gaut jet. Haft die Tiet, von din feriert leben, all mal taurieken, so zu leben? Wenn du noch nicht bekehrt und wahre geboren bist, dann stehst du noch immer an diese gefährliche Leer, wo du für dort lebst, wo Gott nicht gefällt. Von der aus noch genoden Tiet. Von der, wenn der Heilige Jesus die vermont, Kost du Jesus frieren, dort he dine Sünden verjeft, in die zu sehen kennt mögt. Bloß durch seine Kraft, ja wie diese ohne Sünden aufstohnen, in so leben, was Gott hat gefällt. Die vierte Farsch sagt ganz klar, was passieren wird, wann wir uns dem Herrn wirklich hangeben, in mit so'n zwei Schnee leben, Schluss merken. Du sagst dort, Sacher wurden jene feierje Freund sich wundern, dass sie nicht mehr lustig an ihre Gottlosigkeit mit leben, und sie wurden auch über jene spotten und lachen. Hast du das allemal erlebt? Er glaubt, das ist ein Grund, warum viele Menschen sich nicht Jesus hangeben wollen, wie es an aus Angst von alle Freund verspott zu wurden und dort es auch zu verstohnen. Wann er jetzt so ein Schein, wenn einer seine Freund verlässt, und sie gar von der verspott wird. Wir sollen aber an Wort sehr ernstet denken. Vers 5 Aber sie wollen sich noch einmal verdienen, verantworten motten, die du reitest, die Lebende und die Dodge zu rechten. Das ist ein sehr ernster Gedanke. Die, die uns werden unseren Glauben verspotten, loden sich eine sehr große Verantwortung ab. Das sage ich klar, dass die wollen motten für Gott ihre Schuld tauschen, in sind die Recht auf ihr annehmen. Mir fällt der Ausdruck ab, wo das sagt, die du reid es, die Lebende, und die Dode zu rechten. Die Haare ist immer reid, die Menschen ihre Sünden zu vergeben, in Anto seine Leibe Kinder zu merken. Er ist aber auch reid, Söhne, was sich je in am Stahlen, plötzlich von dem Leben wegzunehmen, in Feram am die Recht zu bringen. Wo steht er dann wie die? Und wo ne sind, wärst du vielleicht noch gebungen. Willst du ein großer Gerechtstag kommen wird, ist das so neidig, dass das heilbringende Evangelium aller Wehen gepredigt wird, dass wir je Jesus sein letzter Befehl und seine Nachfolger. Mit diesen Gedanken, jetzt fast saß dann wieder und sagt, das ist warum auch die Dodge das Evangelium gepredigt worden ist, dort waren sie um Fleisch werden aus Menschen gerecht worden, am jetzt aber doch leben können, so ist Gott. Das Farsch versteht die katholische Kirche ganz erreicht. Sie leben einer soll immer weiter für die Dode gebeten, wo aber noch nicht in der Bibel gelehrt wird. Wer sind die Dode, wovon Petrus hier redet, in wann er ja Wort an das Evangelium gepredigt? Das steht hier so geschrieben, aus wann das all passiert ist. Wir sollen den Farsch so verstehen. Die Dodge, als sie noch lebten, wurde das Evangelium gepredigt. Die Dodge sind Menschen, zu die an ihrer Lebenszeit das Evangelium gepredigt wird, in sich beziert haben, ob er nu am Graf liegen und ob ihre Opferstonung lehren. Wann das sagt, dort waren sie um Fleisch wären aus Menschen gerecht worden, schien ab ihren physischen Dod Hand zu dienen. Das gerecht vor uns Fleisch ist dort wie alle gestorben worden. Das sagt aber wieder, dass sie am Geist aber doch leben können, so aus Gott. In anderen Worten, wenn sie auch physisch gestorben sind, 
leben sie am jest, so es all day, wat im Glauben gestorben sind. Wat mögt dann den großen Unterschied zwischen de Sparta, wo sich über Gott dumm haben, in sie nie recht sperren motten, und über de, wat im Glauben gestorben sind? De Unterschied ist dort Evangelium, ob wir dort je leift haben oder nicht. Ab wohne Sied stehst du. In mit der Frühung mot wie von dir war er aufschlüten. Wel wir noch zu beten. Herr Jesus, ich bete, du besonders die Seine wurscht, die durch Lieden gönnen, wie sie ein anderes Leben mit dir haben angefangen. Halb an, wenn sie bespott wurden, dass sie nicht mutlos wurden. Möchst du ein frische Genot geben, dass sie ab die kicken können, in die in ihre Horten heilen würden, ab Portsachen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du mit uns wärst, denn ich bete für dich, wo von dir noch nicht deine Kinder geworden sind. Ich bete, dass sie den Mut kriegen und innerlich sperren, dass sie sollen dort tun und dort dann auch tun. Wir beten das in Jesus' Namen. Amen. Wenn Sie noch Fragen haben, über dort, wo Sie das Programm gehört haben, meine Telefonnummer ist 205-356-0523. Ich wünsche Ihnen allen eine gute Woche. Auf Wiedersehen.